good morning students in our today's video we will discuss about the evaluation what is the concept of evaluation in my last video i already discussed i had already discussed about the meaning of evaluation what is evaluation 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 means when we evaluate all the aspects of student's personality means his cognitive aspect his affective aspect and his psychomotor aspect means uski hum jab hum kisi student ki educational achievements ko measure karte hain educational achievements ko bhi evaluate karte hain uske interest uske aptitude uske social behavior uske physical aspect means uski personality ke har ek aspect ko jab hum evaluate karte hain to isi term ko hum evaluation kehte hain इवेल्युएशन जो है उसमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी इंक्लूडेड है उसमें क्वालिटेटिव मेजरमेंट भी इंक्लूडेड है और उसमें वैल्यू डिस्क्रिप्शन वैल्यू डिस्क्रिप्शन मैंने बताया था कि रिजल्ट को भी डिस्क्राइब किया जाता है कि स्टूडेंट ने सपोज 60 परसेंट या 70 परसेंट लिए हैं तो उसके एक न्यूमेरिकल मीन्स न्यूमेरिकल नंबर के साथ साथ नंबर्स की फॉर्म में उसके रिजल्ट के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि स्टूडेंट की जो पोजिशन है वो क्लास में कौन सी है फर्स्ट है थर्ड है सेकेंड है या फोर्थ है किस पोजिशन पे है तो रिजल्ट को भी डिस्क्राइब किया जाता है वैल्यू डिस्क्रिप्शन की जाती है तो इवेल्यूएशन में क्या क्या इंक्लूडेड है क्वालिटेटिव मेजरमेंट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट और वैल्यू डिस्क्रिप्शन ये सारी चीजें जो है वो इवेल्यूएशन में मींस जो है वो इंक्लूडेड है स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के हर एस्पेक्ट को इसमें इवेल्युएट किया जाता है तो ये एक मीनिंग था इवेल्युएशन का इवेल्युएशन क्या है इवेल्युएशन का क्या कॉन्सेप्ट है अब हम देख लेते हैं कि इवेल्युएशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कंटिन्यूस प्रोसेस एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो इन माई लास्ट वीडियो की इवेल्युएशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस मीन्स हम स्टूडेंट को कंटिन्यूसली इवेल्युएट करते रहते हैं उसके किसी ना किसी आस्पेक्ट को हम कंटिन्यूटी में मेजर करते रहते हैं इवेल्युएट करते रहते हैं तो इवेल्युएशन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि इवेल्युएशन के टू टाइप्स हैं वो हम आगे फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में कि टू टाइप्स हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन और समेटिव इवेल्युएशन फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में क्या होता है कि स्टूडेंट को हम ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग द सेशन हम उसको इवेल्युएट करते रहते हैं तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है हम स्टूडेंट को किसी ना किसी आस्पेक्ट को उसे उसके कंटिन्यूटी में इवेल्युएट करते रहते हैं नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंसिव नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वैल्यूएशन की वो है कॉम्प्रीहेंसिव अब इवेल्युएशन जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होने के साथ साथ एक कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसेस भी है कॉम्प्रीहेंसिव मींस कि स्टूडेंट के इसमें हर एक एस्पेक्ट को इवेल्युएट किया जाता है कॉम्प्रीहेंसिवली स्टूडेंट के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बिहेवियर में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद कोई टॉपिक कंटेंट पढ़ा लेने के बाद या मींस uh, एक सेशन कंप्लीट होने के बाद जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव थे क्या हमने वो फुलफिल किए हैं क्या जो डिजायरेबल एक चेंज हम चाहते थे स्टूडेंट के बिहेवियर में क्या वो चेंज उसके बिहेवियर में उसकी पर्सनैलिटी में आया है तो ये कॉम्प्रीहेंसिव जो प्रोसेस है मीन्स कंटिन्यूस होने के साथ साथ कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसेस भी है क्योंकि इसमें स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को इवेल्युएट किया जाता है नेक्स्ट है साइंटिफिक एंड सिस्टेमेटिक तो ये एक साइंटिफिक और सिस्टेमेटिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें साइंटिफिकली स्टूडेंट्स को जो साइंटिफिक जो मैथड्स हैं जो टूल्स हैं उनके थ्रू स्टूडेंट को इवेल्युएट किया जाता है और सिस्टेमेटिक भी है ये एक सिस्टेमेटिक मीन्स प्रोसेस है क्योंकि इसमें सिस्टेमेटिकली स्टूडेंट को इवेल्युएट किया जाता है उसके अगर हमने उसके मीन्स उसके कॉग्नेटिव एस्पेक्ट को अगर हमने इवेल्युएट करना है तो उसके लिए भी एक सिस्टम है कि अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू हम करते हैं अगर पर्सनैलिटी को उसको इवेल्युएट करना है तो पर्सनैलिटी टेस्ट है फिजिकल आस्पेक्ट है उसके लिए अलग टेस्ट हैं जो उसके एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट है उनके लिए अलग टेस्ट तो एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस को फॉलो करके हम स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करते हैं तो ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड जो इवेल्युएशन की प्रोसेस है वो एक चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस है क्योंकि इसमें जो मेन फोकस है वो चाइल्ड पे वो स्टूडेंट पे किया जाता है क्योंकि स्टूडेंट को इवेल्युएट किया जाता है उसकी पर्सनैलिटी के हर एस्पेक्ट को इवेल्युएट किया जाता है जो मेन फोकस है हमारा वो स्टूडेंट्स पे रहता है स्टूडेंट्स को मेजर किया जाता है इसमें स्टूडेंट के पर्सनैलिटी को जो है वो असेस किया जाता है इवेल्युएट किया जाता है मेन फोकस जो है वो स्टूडेंट है मीन्स नेक्स्ट है 
कॉपरेटिव प्रोसेस इवेल्युएशन जो है वो एक कॉपरेटिव प्रोसेस है इसमें जो है स्टूडेंट का भी कॉपरेशन रहता है इसमें टीचर्स का भी कॉपरेशन रहता है इसमें पेरेंट्स का भी कॉपरेशन रहता है इसमें कम्युनिटी का भी कॉपरेशन जो है वो रहता है तो ये कॉपरेटिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें जो एक सोसाइटी के सभी पार्ट्स हैं उनको वो मीन्स आपस में कॉपरेट करके जो है वो इवेल्युएट करते हैं उनको सबका मीन्स कॉपरेशन इसमें रहता है प्रोसेस में नेक्स्ट है कॉमन प्रैक्टिस इवेल्युएशन जो है वो एक कॉमन प्रैक्टिस है कॉमनली जो है वो हम इवेल्युएट करते ही रहते हैं अपने चाहे हमारी वो अपने परफॉर्मेंस हो या फिर हमने किसी और की आ, को इवेल्युएट करना हो किसी और के लिए जजमेंट देनी हो किसी और के काम के लिए तो ये कॉमन प्रोसेस है मीन सामान्य रूप से जो इवेल्युएशन है वो चलता ही रहता है किसी ना किसी रूप में हम हर काम में जो है वो इवेल्युएशन की जो प्रोसेस है वो चलती ही रहती है नेक्स्ट है इंक्लूड क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एंड वैल्यू डिस्क्रिप्शन जो मैंने इसके मीनिंग में आपको बताया कि इवेल्युएशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि इसमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी किया जाता है इसमें क्वालिटेटिव मेजरमेंट भी किया जाता है और इसमें वैल्यू डिस्क्रिप्शन भी की जाती है रिजल्ट को डिस्क्राइब भी किया जाता है इंटरप्रेट भी किया जाता है नेक्स्ट है रेमेडियल इवेल्युएशन की जो नेचर है वो रेमेडियल है इवेल्युएशन के बेसिस पे हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर में कहा क्या कमी रही है या उसकी जो अचीवमेंट है उसमें कहा कमी रही है उसके क्या रीजंस हैं और उसके लिए उसको हम रीजंस को डायग्नोस कर सकते हैं और उसके लिए फिर रेमेडियल जो टीचिंग है रेमेडियल जो प्रोसेस है वो भी कर सकते हैं तो ये एक रेमेडियल प्रोसेस है मीन्स इसके थ्रू हम उपचारात्मक जिसको हम बोलते हैं उपचार कर सकते हैं जहां कहीं कमी है उसको उपचार कर सकते हैं दोषों को पहले ढूंढ सकते हैं जो रीजन है कारणों का पता लगाएंगे और फिर उसका उपचार करेंगे स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको हम इंक्रीज करेंगे मीन्स इफेक्टिव बनाएंगे उसको तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी इवेल्युएशन की अब हम देख लेते हैं कि इवेल्युएशन की क्या नीड और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं नीड और फंक्शंस फर्स्ट है डायग्नोस द प्रॉब्लम्स इवेल्युएशन की जो नीड है या फंक्शन है वो क्या है स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स है उनको डायग्नोस करना डायग्नोस करना मीन्स उनका पता लगाना इवेल्युएशन के थ्रू हमें पता चलता है कि स्टूडेंट को कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है या किस टॉपिक में प्रॉब्लम है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है उसका क्या रीजन है इस चीज को उसकी प्रॉब्लम्स को मीन्स हम डायग्नोस कर सकते हैं नेक्स्ट है टू क्लैरी टू क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इवेल्युएशन के थ्रू हम जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव हैं उनको भी क्लैरिफाई कर सकते हैं हमारे हर एक काम के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे हमारा कुछ ना कुछ मोटिव कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव जरूर होता है तो टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है उसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हर पर्टिकुलर टॉपिक के कंटेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं तो जो इवेल्युएशन की प्रोसेस है वो उन ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई करती है उन ऑब्जेक्टिव के बारे में बताती है कि कहा तक वो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फुलफिल हुए हैं कहां तक हमने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है नेक्स्ट है टू प्रोवाइड रेमेडियल वर्क अभी हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इवेल्युएशन के थ्रू हम जो रेमेडियल वर्क है उपचारात्मक कार्य है वो कर सकते हैं क्योंकि इसके थ्रू हमें स्टूडेंट्स की कमियों का पता चलता है कहाँ स्टूडेंट्स में कमी रही है या कहा किस पार्ट में कमी रही है इसका हमें पता चलता है तो उसके थ्रू हम जो रेमेडियल टीचिंग है जो रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स की कमियों का हम उपचार कर सकते हैं उनकी कमियों को उनकी त्रुटियों को दूर कर सकते हैं नेक्स्ट है टू प्रोवाइड गाइडेंस इवेल्युएशन के थ्रू हमें गाइडेंस मिलती है इसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे पार्ट में कहाँ पे क्या कमी रही है हमारी प्रिपरेशन में कमी थी या फिर टीचिंग मेथड में कमी थी स्टूडेंट की लर्निंग में कमी थी अंडरस्टैंडिंग में कमी थी ऑडियो विजुअल एड्स का हमने यूज नहीं किया वहां कमी रह गई हमें पता चलता है कि हमारे किस पार्ट में कहाँ कमी है और उससे हमें एक गाइडेंस मिलती है कि जिसके थ्रू हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस में नेक्स्ट है टू हेल्प इन क्लासिफिकेशन इवेल्युएशन के थ्रू हम स्टूडेंट्स को इजिली क्लासीफाई कर सकते हैं किसी भी चीज को मीन्स क्लासीफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट कौन है सेकेंड कौन है थर्ड कौन है इस टाइप की जो क्लासीफिकेशन है वो हम इजिली कर सकते हैं इवेल्युएशन के थ्रू या कौन ब्रिलियंट है किसका आई क्यू लेवल कितना है कौन गिफ्टेड कैटेगरी में आएगा कौन जो है वो एवरेज कैटेगरी में आएगा कौन बिलो एवरेज कैटेगरी आई क्यू लेवल की हम बात कर रहे हैं कौन किसका बिलो आई क्यू लेवल आई क्यू लेवल जो है वो बिलो एवरेज है किसका एवरेज है किसका जो है वो ब्रिलियंट है या गिफ्टेड है इसके थ्रू हम क्लासिफिकेशन इजिली कर सकते हैं मीन्स 
नेक्स्ट है टू प्रोवाइड बेसिस फॉर सिलेक्शन इवेल्युएशन के थ्रू हम सिलेक्शन भी कर सकते हैं सिलेक्ट करना है हमने सपोज कहीं जॉब के लिए जाना है इंटरव्यू के बेसिस पे हम क्या है कैंडिडेट्स को इवेल्युएट करते हैं फिर उनको इजीली सिलेक्ट हम कर सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको इवेल्युएट करके मीन्स सिलेक्शन के लिए ईजी होता है ये इवेल्युएट टू प्रोवाइड ग्रेड टू द स्टूडेंट अब इवेल्युएशन की क्यों नीड है या इसका क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स को ग्रेड प्रोवाइड करने के लिए इवेल्युएशन जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है इसका जो एक कार्य है वो इसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को ग्रेड प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे कौन ए ग्रेड के अंडर आएगा कौन ए प्लस ग्रेड में आएगा बी प्लस में कौन है कौन सी प्लस ग्रेड में है इसके थ्रू हम मीन्स ग्रेडिंग कर सकते हैं ग्रेड जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को नेक्स्ट है टू असेस पर्सनैलिटी ऑफ पीपल्स अब इवेल्युएशन क्योंकि एक ब्रॉड टर्म है इसमें हम स्टूडेंट की पर्सनालिटी के हर एक एस्पेक्ट को जो है वो इवेल्युएट करते हैं तो इसके थ्रू हम स्टूडेंट की पर्सनालिटी को पीपल्स की पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं उनका मीन्स मापन कर सकते हैं उनकी पर्सनालिटी को कि उनके पर्सनालिटी के किस एस्पेक्ट में मीन्स क्या कहाँ पे क्या कमी है या कौन सा एस्पेक्ट जो है वो ब्रिलियंट है इवेल्युएशन के बेसिस पे हम ये चीज कर सकते हैं टू असेस सक्सेस इन टीचिंग इवेल्युएशन के थ्रू हमें टीचिंग में कितनी सक्सेस मिली है इसका भी पता चलता है टीचर जो टीचिंग है वो कितनी सक्सेसफुल हुई है रिजल्ट के बेसिस पे हमें इस चीज का भी पता चलता है तो इवेल्युएशन के बेसिस पे हम टीचिंग में हमें कितनी सक्सेस मिली है इस चीज को भी असेस कर सकते हैं अगर स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा है उनकी अचीवमेंट अच्छी है तो मींस हम सक्सेसफुल हुए हैं अपनी टीचिंग में अगर कहीं कोई कमी रह गई है रिजल्ट जो है वो कुछ डाउन रह गया है इट मींस कि कहीं ना कहीं हमारी टीचिंग में कुछ ना कुछ कमी थी मेथड में कमी थी या हमारे कंटेंट में कमी थी या हमारी नॉलेज में कमी थी एक्सप्लेनेशन में कमी थी इसका हमें पता चलता है नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इवेल्युएशन के थ्रू हम टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि इससे हमें स्टूडेंट की जो है वो पता चलता है उनकी परफॉर्मेंस का पता चलता है उसके बेसिस पे हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं एक टीचर अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकता है अपने मेथड्स को चेंज करे या फिर ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करे या फिर नई न्यू न्यू जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका यूज करे या फिर नई नई जो अप्रोचेस हैं उनका यूज करे एग्जाम्पल्स में चेंज करे एक्सप्लेनेशन में चेंज करे वैकेबलरी में चेंज करे तो इसके बेसिस पे क्या है हम इम्प्रूव कर सकते हैं टीचिंग को भी और स्टूडेंट अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उनकी किस सब्जेक्ट में क्या कमी रह गई है तो वो इंप्रूव इजीली कर सकते हैं तो ये था इवेल्युएशन का कॉन्सेप्ट इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और नीड एंड फंक्शंस ऑफ इवेल्युएशन आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का पार्ट कवर करेंगे थैंक यू सो मच